பொழுது விடிஞ்சதும் டீ கடையை சுத்தம் செய்யறதா அந்த சிறுவனுக்கு முதல் வேலை மோடி பொழுது விடிஞ்சதும் ஆயிரக்கணக்கானோர் நடமாடும் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஓடி வந்து டீ கடையை சுத்தம் செய்யறது தான் வயது சிறுவனுக்கு முதல் வேலை பதினேழு வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி ஹிமாச்சல மலைப்பகுதிகளை விழிப்பதிங்கி சுற்றி திரிந்த சிறுவனை யாரும் திரும்பி கூட பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை அவர்தான் இன்று உலகமே அண்ணார்ந்து பார்க்கும் நம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அன்றைய நிலை வேறு இன்றைய நிலை வேறு விஸ்வரூபமாக உயர்ந்து நிற்கிறார் நரேந்திர மோடி பாஜக என்ற கட்சியை இந்தியாவே சரியாக அறியாத போது தொண்டனாக தன்னை முப்பத்தி நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு மோடி தன்னை இணைத்துக் கொண்டது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அவருக்கு பிடிக்காமலேயே ஒரு கல்யாணத்தை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார் அதற்கு பிறகுதான் கட்சியில் வேகமாக செயல்பட துவங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் தான் ஆர் எஸ் எஸ் இல் அவரது பணிகள் வேகம் எடுத்தன இம்மி அளவும் தன் கொள்கையை மாற்றிக்கொள்ளாத போக்கினால் தான் கட்சி இவரை வாரி அணித்துக் கொண்டது ஆனால் பொறுப்புகள் வந்து சேர்ந்ததோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் தான் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனை என்றே சொல்லலாம் பாஜகவின் பொதுச் செயலாளர் உடனே மாநில முதல்வர் என அந்தஸ்துகளும் பதவிகளும் விறுவிறுவென உயர்ந்தன கடுமையான உழைப்பால் தன்னை மெருகேற்றிக் கொண்டதன் பலனை கட்சியில் மெதுவாக அனுபவிக்க தொடங்கினார் மோடி அதன் பலனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ருசிக்க தொடங்கினார் அதே குஜராத்தின் முக்கிய தலைவராக உருவெடுத்தார் இதற்கு சாட்சிதான் பல டீ கடைகளுக்கு நமோ டீ கடை என்று அவரால் சுண்டி இழுக்கப்பட்டவர்கள் பெயர் வைத்தார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் புதிய சக்தியாக மோடி உருவெடுப்பார் என்று யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை எங்கு மூலையில் ஒட்டிக் கொண்டு கிடந்த பாஜக என்ற கட்சியை நாடெங்கு முச்சரிக்க வைத்து உலகம் முழுமைக்கும் கொண்டு சென்றார் இதற்கு முன்பு பண்டித நேரு இந்திரா காந்தியை உலக அளவில் புகழ் வாய்ந்த தலைவர்களாக விளங்கினார்கள் இதற்கடுத்து மோடி என்று ஆனது நேருவின் பாணியில் மன் கி பாத் என்ற நிகழ்ச்சியை ரேடியோவில் பேசி மக்களுடனான நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்திக் கொண்டார் அதிரடி அறிவிப்புகளால் மக்களை நிலை குலைய வைத்தவர் என்ற அடையாளத்தையும் சுமந்துள்ள மோடி சர்ச்சைகளின் நாயகன் என்ற பெயரையும் பெற தவறவில்லை அதனால்தான் இன்று வரை அதிதப்படியான இந்துத்துவா கொள்கை சிறுபான்மையினர் நசுக்கப்படுதல் விவசாயிகள் நலன் பாதிப்பு போன்றவை மோடியின் உயரத்தை கீழே இருக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்களாக கரைபடிந்தே உள்ளன ஆனால் கள்ள நோட்டு ஒழிப்பு பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை வெளிநாட்டு பயணங்கள் மூலம் இந்தியாவுக்கு முதலீடு என சர்வதேச அளவிலான பெருமையாகட்டும் எண்பது லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இலவச கேஸ் இணைப்பு எல்லா கிராமங்களுக்கும் தடையற்ற மின்சாரம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை என உள்ளூர் திட்டங்களாகட்டும் எல்லாமே மோடி பெயரை தாங்கி நிற்கின்றன மடிப்புகள் கசங்கள்கள் இல்லாத நீட்டான ட்ரெஸ் அணிவது கூட மற்றவர்களை ஈர்க்கும் விதமாகவே உள்ளது யார் எவ்வளவு திட்டினாலும் அதை ஆத்திரம் ஆவேசத்தால் அணுகாதவர் டென்ஷன் என்பதோ பதட்டம் என்பதோ தென்பட்டதே இல்லை உச்சபட்சமாக முகம் வெளிரி காணப்படும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஒரு ஸ்மைல் தான் எப்போதுமே ஒருவித நாகரீக அரசியல்வாதியாகவே தன்னை எப்போதும் முன்னிறுத்திக் கொள்ளும் இந்த ஏழை தாயின் மகன் நீடுடி வாழ நாட்டு மக்களின் வாழ்த்துக்கள் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி